特曼里面究竟谁最能吃？是干饭王欧布奥特曼呢，还是美食家托雷基亚？评论区里面吵来吵去也没有个结果。今天陆子野又搞到了五个托雷基亚的美食盲盒，就让我们来见识一下托雷基亚平时都吃些什么。新的旅程，我们就先来猜中间这一个。嗯，嗯，我知道，这个应该是牛肉干。哎，你说托雷基亚一个宇宙人，怎么就能发现这么好吃的食物呢？好像托雷基亚和欧布奥特曼都是从欧五零行星来的。嗯嗯，这个行星来的人是不是都是吃货呀？<笑>接下来我们再猜这一个，看看，这里面没有吃的呀，怎么回事？居然有一个气球，还有一个扑克牌，这个气球。像不像托雷基亚刚出场的时候拎着一个小气球？我发现啊，托雷基亚真的是太有童心了，这一点真有点随我。好歹也活了一万八千岁，怎么也是个小朋友呢？说到这个扑克牌啊，我还是有点印象的，好像是出现哪一集里面来着？他玩的扑克牌可不是我们这种普通的扑克牌，人家里面啊全都是怪兽，怪兽卡牌。说实话，真的好想拥有啊！这个里面居然没有吃的。不行，我得听一下声音。哦，这个感觉蛮重的，你打开看看。哦哦哦！我的我的天哪，好多爆米花！哦，一边吃爆米花，一边看他们打架。最悠闲、最优雅的奥特曼，非托雷基亚莫属。真的太会享受了，还是拿个杯子吧。优雅永不过时，只剩下最后两个了，我们赶紧开吧。这个里面哇，哎，有个大家伙，好家伙呀，原来是奶茶，给我准备了这么多的料，奶茶包，还有红豆，花生脆。哎，我的珍珠去哪儿了？这个只有椰果，我也来尝尝这人间美味。我严重怀疑啊，托雷基亚来到地球根本不是为了找台家来的，他就想品尝一下地球的美食。啊，以后我们就应该称他为舌尖上的托雷基亚。好了，我们还是赶紧猜最后一个吧，看一下最后一个又有什么惊喜呢？哦，核桃！我的天哪，太有想法了。这一集我印象特别深刻。当时我看着托雷基亚拿了两个核桃，我还以为他正在盘呢，玩起古玩来了。没想到，咔咔一年岁，又开始吃了。咱就不能高雅点吗？这还没完，里面还有东西。这啥玩意儿？棒棒糖？这个棒棒糖也太小了吧，太卡哇伊了。这么小的根本不够托雷基亚吃啊！太小看我们的吃货能力了。我们用大的